Cześć, z tej strony Wiktoria Dudek i witam Was w Kawie z Kulturą. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Szwed, Cześć. czyli sztukmistrz, menadżer, artysta, e, fire showowiec, żongler, clown, wszystko tak, tak naprawdę. Tak Super, bardzo mi jest miło, że możemy się spotkać Dobrze. i poznać, gdyż się widzimy pierwszy raz. E, zacznę sztampowo, bo już zapowiedziałam, że będę pytać o cyrk. Mhm. E, jak słuchałam różnych rozmów na temat cyrku w ogóle, w Polsce i tak dalej, wielokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem, że cyrk gdzieś tam e, jest pogrzebany w jakichś stereotypach. Mhm. E, I czy twoim zdaniem to się zmieniło chociażby przez działalność Fundacji Sztukmistrze? Mam nadzieję, że tak. Mhm. W naszym odczuciu zdecydowanie tak. Przede wszystkim ze względu na to, że chyba w Lublinie to jest takie miejsce, gdzie jeżeli zapytać kogoś o cyrk współczesny, to jest spora szansa, że ten ktoś powie, ok, coś kojarzę, mhm. kojarzę. No, może właśnie fundacje z cyrkulacji, z naszego warietę, z innych działań, karnawał sztuk mistrzów na pewno, więc jest to miejsce w Polsce, gdzie mm, cyrk takim, jakim my go widzimy, czyli w tym współczesnym wydaniu, jest chyba najbardziej rozpoznawalny. Mhm. Myślę, że to, o czym wspomniałaś, czyli stero, stereotypizacja e, cyrku jest bardzo silna. Zresztą to słychać w języku. Często, kiedy odnosimy się do jakiejś nie wiem, politycznej awantury, to jest cyrk jakiś tam. Ktoś tak. zrobił cyrk, że gdzieś tam. E, jest to na pewno coś bardzo krzywdzącego, ze względu na to, że tak naprawdę, taki chociażby klaun, żeby być klaunem, takim prawdziwym, dobrym klaunem, to trzeba nie tylko mieć opanowany ten warsztat komediowy, ale tak naprawdę, wiesz, taki klaun, szczególnie jeszcze w, w cyrku e, tradycyjnym, musiał być i akrobatą, i żonglerem, tak. i umieć śpiewać, i, i umieć pisać swoje teksty, e, i być naprawdę bardzo wszechstronnym, tak naprawdę, sztukmistrzem. E, w Moskwie można znaleźć pomniki sławnych klaunów, bo to oni byli, no, dobrych kilkadziesiąt lat temu, e, takimi pierwszymi pierwowzorami, moim zdaniem, celebrytów, takim jak na przykład jest teraz Kuba Wojewódzki. Ludzi, którzy komentowali sytuację polityczną, komentowali sytuację społeczną, a przede wszystkim dawali wytchnienie, dawali radość, której tak naprawdę dużo ludzi po prostu poszukuje, wybierając się na wydarzenie kulturalne. Ale wiesz co, myślę, że bardzo dużo osób, bo nie tylko my, w Polsce ruch cyrkowy jest niezwykle silny. Mhm. Jest bardzo dużo młodych twórców i twórczyń, Którze, które i którzy robią coraz bardziej zaangażowane, coraz lepsze jakościowo spektakle. Nasz ruch, myślę, że jest w takim przededniu prawdziwego przełomu, gdzie to się stanie czymś zupełnie naturalnym, że mówiąc idę na spektakl, cyr na spektakl cyrkowy, nikt się nie zdziwi, że używamy słowa spektakl, nikt się nie zdziwi, Aha. że nie idziemy wcale do namiotu i nikt się nie zdziwi, że nie ma tam zwierząt. Mhm. A przynajmniej sobie tego bardzo życzę i, i rzetelnie pracujemy na to całym środowiskiem okólnopolskim, żeby tak w Polsce było. Super. A myślisz tak naprawdę, że y, skąd się wzięła i kiedy się zaczęła ta stereotypizacja? Bo jeżeli y, jakby w, w tym momencie tak jest, bo może już teraz trochę mniej, tak jak rozmawiamy o działalności fundacji i, i tak dalej, to kiedy to się załamało i kiedy to się zmieniło, że nagle e, chociażby tak te, te postaci klaunów przestały być traktowane może z odpowiednim szacunkiem czy podziwem? Wiesz co, ja mogę tylko zgadywać, mhm. bo, bo nie jestem badaczem. Jasne. Polecam taką książkę Cyrk w świecie wido widowisk, którą zredagował Grzegorz Kondrasiuk. Mhm. Tam też ten wątek może jest troszeczkę poruszony. Mi się wydaje, że przede wszystkim dlatego, że cyrk był kojarzony z rozrywką, przede wszystkim z rozrywką, mhm. a po drugie z rozrywką ludyczną, często kojarzoną z niekoniecznie czymś skomplikowanym, czymś prostym, czymś przaśnym. Um, w polskiej kulturze, to jest takie moje wrażenie, mamy bardzo silną potrzebę zarysowywania hierarchicznej struktury rzeczy, o których rozmawiamy. Mhm. I stąd ten termin kultura wysoka teatr, opera i tak dalej, kultura niska, czyli ta skierowana do niższych warstw społecznych, do nieinteligencji. I wydaje mi się, że to jest efekt jakby tego, wiesz, wertykalnego myślenia, stawiania czegoś nad czymś, tak. pokazuje nam, że aha, ta sztuka jest lepsza od tej. I może stąd, z takiego przeświadczenia i może też troszeczkę z powodu tego, że nasz cyrk tradycyjny, chociaż w wcześniejszych latach niezwykle silny, to w pewnym momencie ze względu na realia, na realia wojenne i, i w ogóle sytuację Polski bardzo podupadł. Mhm. 
Mhm. E, I może też jakby jakość tego cyrku nie była taka jak e, jakość artystów, ludzi pracujących w nich, ze względu właśnie na warunki. Ale wracając do tego e, horyzontalnego, wertykalnego e, e, wymiaru kultury, wydaje mi się że właśnie, że takim terminem, który mógłby czemuś tam nie zapobiec, jest kultura szeroka. E, tutaj Marcin Skrzypek bardzo często posługuje się takim terminem, e, sugerując, że powinniśmy, ja się z tym zgadzam w 100%, rozpatrywać zjawiska kulturalne w kontekście właśnie horyzontalnym, czyli coś dla mnie tutaj, bo ja jestem bardziej fanem intelektualnej sztuki i chciałbym tego Buchakowa zrobić, zobaczyć jakby interpretację, a z drugiej strony mamy e, kogoś, kto chciałby pójść na teatr tańca, a z trzeciej strony kogoś, kto wolałby pójść na spektakl cyrkowy albo ogniowy, jakby nie wartościując, co jest lepsze. Jasne. E, bo wydaje mi się, że tak naprawdę jedną wartościującą skalą może być jakość, jakość i autentyczność zaangażowania twórców. I z drugiej strony cyrk wydaje mi się też w pewnym momencie, on był bardzo mocno finansowany przez państwo mhm. i też może ze względu na to, że e, komercyjna rozrywka była popularniejsza, szerzej promowana, więcej sprzedawana, może pojawiły się też animozje między środowiskiem teatralnym a środowiskiem cyrkowym mhm. i też takie może przeświadczenie, że cyrki ta są od innych rzeczy. W naszym przekonaniu, w filozofii działania i twórczości Fundacji Sztukmistrze, moich przyjaciółek i przyjaciół, my wierzymy, że cyrk jest niezwykle silnym narzędziem, silnym językiem do przekazywania treści, nawet tych najtrudniejszych. Mhm. Dlatego, że jest to język niewerbalny, uniwersalny dla odbiorców różnego pochodzenia, różnego, różnego backgroundu kulturowego i też różnego wieku. Spektakle cyrkowe pozwalają w tym wydaniu współczesnym, pozwalają na zinterpretowanie treści na tyle, na ile my chcemy się jako odbiorca zaangażować, na tyle, ile my mamy w sobie znajomości emocjonalnej bardziej świata i tego, co nas otacza, niż kontekstu takiego związanego z wiedzą. Czyli ja nie muszę przeczytać tej czy tej książki, chociaż oczywiście są takie spektakle cyrkowe, jak chociażby nasze 9811 w reżyserii Mateusza Kownackiego, gdzie na warsztat został wzięty Gomrowicz czy jego kosmos. W większości spektakli ja nie muszę nic przeczytać, nie muszę wcześniej dowiedzieć się wielu rzeczy, żeby móc i w 100% go odebrać. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie z tego zjawiska uniwersalności cyrku i tego, że czasami jakość jego niekoniecznie była najwyższa, chociaż to można powiedzieć o każdego rodzaju sztuce i każdego rodzaju, nie wiem, zespole, że może być takie, takie spektakle, e, wzięła się chyba taka właśnie, wiesz co, postrzegalna, niższa rola cyrku. Chociaż mi się wydaje, że w obecnej sytuacji potrzebujemy coraz bardziej rzeczy, które przyciągają, bo mamy tak ogromną konkurencję w mediach społecznościowych, TikToka, YouTube'a, gdzie my mamy tak naprawdę podane na tacy tak. rzeczy widowiskowe, rzeczy dopracowane do milisekund, dlatego że są obrobione. I teraz przychodzący do nas widz, szczególnie ten młodszy, on potrzebuje bodźca, 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 bodźca. I Ma też strony, swoje wymagania. Dokładnie. Można z tym oczywiście walczyć i jest, jest w tym też metoda, albo można też troszeczkę pójść w tą stronę i dać ten bodziec po to, żeby, no dobra, ten ktoś zrobił to salto, ale teraz, kiedy mam Twoją uwagę, to powiem Ci dlaczego. Okay. I w ten sposób też myślę, że nasz cyrk funkcjonuje, albo przynajmniej próbuje funkcjonować. Super, czyli po prostu dostosowujecie się do trudnego odbiorcy też, tak jak na przykład mówimy o młodych ludziach, <coughs> którzy mają swoje potrzeby. Wiesz co, myślę, że to zależy od projektu, od mhm. spektaklu, bo czasami po prostu i to w większości wypadków robimy to, co nam się podoba, mhm. to w jaki sposób my chcemy e, dokonywać ekspresji, ale e, zauważamy też po prostu pewne prawidłowości i to, że te środki wyrazu, ten język, który może być żonglerka, ten język, który może być akrobatyka, że jest niezwykle silnie wizualnym językiem, który po prostu przyciąga swoją widowiskowością. Tak. E, więc to jest raczej, wiesz co, e, może taka, taka kumulacja, taka synergia tego, co chcemy osiągnąć i tego, że narzędzie, które używamy, faktycznie w tym pomagają. Super. A wspomnij proszę, bo rozmawialiśmy, wspomniałeś o tym, że, że cyrk bez zwierząt i tak dalej, więc opowiedz trochę o nowym cyrku. Um, nowy cyrk to tak naprawdę nazwa pewnego rodzaju ruchu, mhm. Cirque Nouveau, który nie jest już wcale taki młody, bo rozpoczął się w latach 80. Mm -hmm. ubiegłego wieku we Francji, w zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, Australii, e, po części Wielkiej Brytanii. I w Polsce my używamy słowa nowy cyrk na to, co opisuje zjawisko, które wydarza się teraz. A mianowicie <coughs> fakt, że ta cyrkowa rewolucja dotarła do nas, do naszych granic i powstają grupy, e, <coughs> zaczynają tworzyć artyści, artystki, 
którzy są pod wpływem tego ruchu. Bo jeżeli mielibyśmy szukać takiego określenia może na rodzaj sztuki performatywnej, którą się zajmujemy, to być może lepszym określeniem byłby cyrk współczesny. Podobnie jak współczesny teatr tańca. Ale nowy cyrk dla nas to jest przede wszystkim duże zjawisko. Nie tylko związane ze sztuką, ale też związane z edukacją, z pedagogiką cyrku i z rozwojem cyrkowej społeczności poprzez otwarte treningi, branżowe festiwale, konwencje itd. itd. I stąd wiesz, trochę może świadomie wybrane słowo nowy, mhm. dlatego że ono podkreśla w naszym jakby naszym celem nie było podkreślenie wyższości naszej formy nad formą tradycyjną, Jasne. ale wyodrębnienia jej, dlatego że <śmiech> po prostu takiej wiesz, szczerości wobec odbiorcy, żeby odbiorca, który przychodzi do nas, wiedział czego się spodziewać. I to słowo nowy może mu zasugerować, że idę do cyrku, ale nowego cyrku, co to znaczy? Żeby troszeczkę od pewnego stereotypu też może się odciąć, mhm. a przede wszystkim odciąć od pewnego wyobrażenia, w którym w miejsce, którego my chcielibyśmy zaproponować coś innego, inną jakość. Niekoniecznie wyższą, dlatego że cyrk tradycyjny potrafi być przepiękny i tak naprawdę ta istota cyrku, czyli ryzyko podejmowanie nadludzkiego wysiłku w cyrku tradycyjnym jest widoczne od razu. I mhm. tam tak naprawdę my, wykonując numery żonglerskie, akrobatyczne, czasami jeżeli chodzi o technikę, to nie tyle rozwijamy, co gonimy przeszłość, żeby dojść do pewnego poziomu starych mistrzów wirtuozów, mhm. ale my proponujemy inną interpretację tego, czym cyrk jest. No. <grymne> Okej, okay, a wspomniałeś o, o edukacji w cyrku. Rozumiem, że jako Fundacja Sztukmistrze wiążecie w ogóle z cyrkiem takie wartości związane właśnie z edukacją i, i z terapią. Powiedz mi, jakie Twoim zdaniem płyną korzyści z edukacji i, i terapii, gdzie używa się różnych dziedzin cyrkowych? Wiesz co, przede wszystkim cyrk jest niezwykłym narzędziem, które pozwala dotrzeć do pewnego stanu, nazwałbym to wręcz medytacji, mhm. pewnego stanu uwolnienia się od odpowiedzialności, pewnego stanu bycia tu i teraz. Kiedy podrzucam piłkę w górę i uczę się żonglować, to nic innego mnie nie obchodzi. Mam tą milisekundę, kiedy moja po prostu Uwaga. myśl jest cała skupiona tak. na tej właśnie piłce, na tym właśnie przedmiocie. W dyscyplinach akrobatycznych dochodzi do tego jeszcze niezwykły stopień potrzeby zbudowania zaufania w grupie i przyjęcia też zaufania innych. My bardzo często pracujemy tak naprawdę z każdą grupą wiekową, bo i dzieci, i młodzież, i dorośli, i seniorzy. Każdy jest w stanie z cyrku czerpać garściami. Ale bardzo często w przypadku osób o niskiej samoocenie, o pewnej bojaźliwości w kontaktach społecznych, bądź nawet takich, które celowo tych kontaktów unikają, bądź destabilizują w grupie, w momencie, kiedy trzymasz kogoś na barkach, to z tym nie dyskutujesz. Tak. Każdy twój głupi ruch, każdy twój głupi wybryk spowoduje uszczerbek na zdrowiu tej osoby. Jest to taki moment, w którym nie dyskutujesz ze swoją własną emocją. Ona jest i musisz sobie z tym poradzić tu i teraz. I to jest niezwykle rozwijające, niezwykle budujące, niezwykle dające ogrom pewności siebie i ogrom poczucia sukcesu w osobach, które cyrku dotykają. Oczywiście cyrk działa niezwykle dobrze na naszą motorykę, działa wspaniale na nasze możliwości szybkiego kojarzenia i zapamiętywania. Ja bardzo polecam naukę żonglerki. Um, jest to narzędzie, które ma w sobie ogromny potencjał i które daje masę możliwości, bo też cyrk jest bardzo różnorodny. To nie jest tak, że ja muszę już być sprawny, żeby tą akrobatykę robić. Jasne. A nawet jeżeli akrobatyka nie jest moją broszką, to mam jeszcze żonglerkę, ekwilibrystykę, diabolo, rolabola, fire show, iluzję optyczną. Zakres dzieci nie jest ogromny, więc każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie. Um, I to też, co ciekawe, cyrk kojarzy nam się bardzo z ryzykiem. Nie? Jakby z niebezpieczeństwem, z tym, że ktoś ryzykuje swoim życiem, zdrowiem itd., itd. Ale to, czego nie wiemy, bo skąd mamy wiedzieć, nie będąc cyrkowymi twórcami, pedagogami czy, czy miłośnikami cyrku, że to jest, to jest niebezpieczeństwo kolorowane, kontrolowane. To jest ryzyko kontrolowane, czyli de facto takie, jakie w życiu zawsze podejmujemy. Jazda samochodem też jest ryzykowna, tak. tylko że to jest ryzyko kontrolowane naszymi umiejętnościami. I ryzyko 
kontrolowane w wypadku naszego ciała, przy nauce chodzenia chociażby po taśmie, po linie, jest takie, że my się uczymy, jak opanowywać swoje ciało. Dzięki temu uczymy się świadomie stawiać kroki i świadomie zawiadywać swoim balansem i świadomie wykonywać pewne działania. Ja na przykład uważam, że każda firma ubezpieczeniowa powinna inwestować w cyrk. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli społeczeństwo nauczone chodzenia po linie, to bardzo mało osób będzie miało wypadek spadając z krawężnika i z kostkę. No tak. Dlatego uważam, że cyrk jest niesamowitym narzędziem do rozwoju osobistego, do pracy nad sobą, do edukacji. Super. A zbliżają się cyrkulacje, prawda? Tak, Czyli ogromne bliżej. wydarzenie skupia naprawdę mnóstwo różnych artystów. No i będziemy oczywiście zapraszać wszystkich naszych widzów na cyrkulację. Opowiedz trochę o tym, co się wydarzy w tym roku. Cyrkulacja to wschodnioeuropejski festiwal cyrku współczesnego. W tym roku, oprócz tradycyjnego dla cyrkulacji, odbywającego się już od 10 lat konkursu, etiud nowocyrkowy, mhm. który jest taką wisienką na torcie, to jest występ czternaściorga wykonawców, wykonawczyń z różnych części naszej strony świata, Finlandii, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy, Czech, którzy będą konkurować o uznanie lubelskiej publiczności naszego profesjonalnego jury, prezentując to, co po prostu w życiu potrafią najlepiej, czyli chodzenie na linie stalowej, akrobatykę, akrobatykę powietrzną, żonglerkę. Cyrkulacje to też festiwal, który w naszym rozumieniu pokazuje taką sztukę cyrkową, jaką my kochamy, jaką chcemy promować, czyli właśnie w tym momencie współczesnym. W tym roku niezwykły spektakl, 70-minutowy akrobatyczny monodram na scenie sali operowej w wykonaniu e, Rauliego z e, ekipy Racehorse Company. To jest spektakl, który po prostu trzeba zobaczyć. Nawet ze względu na taką może ciekawość, że jak to jeden facet skaczący fikołki, jak może utrzymać uwagę e, sali operowej. Tak. To jest spektakl, który jest tak fizycznie wciągający, tak tajemniczy, tak ruchowo zniewalający, że dla nas nie było wątpliwości, że, że spektakl Rauliego możemy w tej najbardziej prestiżowej w naszym województwie, największej sali pokazać. I jeżeli ktoś chciałby zobaczyć coś naprawdę wyjątkowego, czego w Polsce nie było i nie wiem czy i kiedy będzie, to bardzo serdecznie zapraszamy na spektakl Od w wykonaniu Racehorse Company. Um, oprócz tego cyrkulacje też wspierają rozwój ogólnopolskiego środowiska cyrkowego. Oprócz tego, że oczywiście w konkursie Etiud mamy masę finalistek, finalistów, też wiele osób, które wcześniej uczestniczyło w naszym festiwalu, teraz tworzy własne projekty artystyczne, ma szansę występować też w innych miejscach, odbijając się od takiej trampoliny tutaj w Lublinie, co nas bardzo cieszy. W tym roku cyrkulacje współprodukują spektakl Fundacji Sztukmistrza, w którym ja też biorę udział, Tribute w reżyserii Arkadiusza Ziętka. To jest to spektakl inspirowany prozą Izaka Baszewisa Zingera, nie tylko sztukmistrzem z Lublina, ale mm. również jego być może mniej znanymi, a może bardziej opowiadaniami, jak choćby Głupcy z Hełma czy, czy Demon Styszowiec. Jest to nasza m, próba oddania hołdu kulturze i twórcom pochodzenia żydowskiego w interpretacji osób, które My wszyscy, którzy jesteśmy w tym spektaklu, trafiliśmy do Lublina i, i to w Lublinie odnaleźliśmy cyrk. I to jest nasza bliskość do sztukmistrza, to jest nasza bliskość do kultury żydowskiej. I chcielibyśmy jakby pokazać to, pokazać tą inspirację, no i stworzyliśmy spektakl, który dotyka wielu wątków właśnie z kultury żydowskiej, z historii społeczności żydowskiej, ale w taki sposób bardzo bliski nam na tyle, ile my jesteśmy w stanie jako twórcy zinterpretować i zrozumieć tą złożoną, wiadomo, że e, tragiczną e, historię, ale żeby znaleźć też w niej magię, żeby znaleźć też w niej radość, żeby znaleźć też w niej ogrom twórczego piękna. I to jest właśnie tribut, na który serdecznie zapraszam. Super. Obowiązkowo. Wszyscy <głos> na cyrkulację. <głos> Bardzo miło i inspirująco brzmi, jak mówisz o tym, że, że w Lublinie właśnie odnaleźliście, znaleźliście cyrk. I tak zapytam, czyli jakby 
Odnale odnaleźliście swoje miejsce tutaj w Lublinie? Jako w mieście inspiracji? Ja mogę powiedzieć za siebie na pewno. Myślę, że wielu moich przyjaciółek i przyjaciół z, z fundacji może się pod tym podpisać, że Lublin był dla nas miejscem, które przede wszystkim otworzyło swoje ręce i pokazało przestrzeń, w której możemy działać. Nie dając z góry złota, nie dając gotowe sale treningowe, nie dając nie wiadomo jakie kontakty międzynarodowe, ale mówiąc fajnie, że macie pomysł i tak jak jesteśmy w stanie, to wam pomożemy. Ogromna w tym jest zasługa środowiska animatorów, animatorek kultury, chociażby Rafała Kozińskiego i innych, którzy patrząc na nasze frikowe um, zabawy z ogniem, rzucanymi przedmiotami, skaczącymi ludźmi, stwierdzili, że okej, okay, im się chce coś zrobić, okej, okay, mają jakiś pomysł na siebie, no to pomóżmy im znaleźć tutaj miejsce. I myślę, że czujemy się, pomimo tego, że praktycznie nikt z nas nie jest rodowitym lublinianinem, to tym lublinianinem się stał ze względu na pasję, którą tutaj znalazł, na swoje miejsce, które tutaj znalazł i co może nawet w tym wszystkim najważniejsze, to akceptację, którą tutaj znalazł. Bo cyrk przyciąga różnych ludzi, e, różnie wyglądających, różnie mówiących, różnie żyjących i różnie myślących. I w naszym cyrku te osoby są mile widziane, bo łączy nas po prostu pasja i miłość do tego, co robimy. I to jest jedyny wyznacznik tego, że ktoś chce być sztukmistrzem, to nie musi być ani bogaty, ani, ani wysoki, ani szczupły, po prostu musi chcieć. E, i wydaje mi się, że dla wielu z nas ten cyrk stał się domem. A że przy okazji stał się też sposobem na życie i na karierę zawodową, no to tym lepiej. Ale ładnie. <laughs> Okej, okay. ale bo bardzo ładnie. <laughs> bardzo ładnie to brzmi. No i to jest fantastyczne, kiedy rzeczywiście odnajdzie się taką swoją drogę mm. i swój dom. Ale i tak zapytam, czy czasem czujesz się zmęczony albo potrzebujesz czegoś innego, czegoś, co nie jest związane z cyrkiem, ze mhm. sztukmistrzami? No i co to jest? Myślę, że każdy, każda, każda osoba, która poświęca się czemuś, musi czasami naładować baterię, musi mieć jakąś odskocznię, musi mieć coś innego w swoim życiu i ze mną i myślę, że z wieloma moimi znajomymi nie jest inaczej. Jeżeli wkładamy tak wiele czasu i wysiłku w jedną rzecz, wiadomo, że w pewnym momencie pojawia się frustracja ze względu na to, że coś nie działa, coś wymaga jeszcze większej ilości pracy albo czy po prostu jesteśmy znużeni czy, znudze, czy, czy, czy zmęczeni. I to jest absolutnie naturalne. Dla mnie takim ujściem jest na pewno jakiegoś rodzaju rozwój osobisty, sięganie po, po inne środki wyrazu. Niedawno założyliśmy z Janą Reczek Szwed, moją żoną i prezeską Fundacji Sztukmistrze, podcast o nazwie Cyrk na Poważnie. Teraz miałem niedawno pierwszą lekcję gry na kachonie. Więc na pewno są kreatywne poszukiwania i na pewno jest dużo szukania możliwości, po prostu spędzenia czasu w domu. Po prostu, może to nudne, ale yy, zasiąść na kanapie, odpalenia odpowiedniego serwisu streamingowego, zrobienia odpowiedniego jedzenia i po prostu spędzenia wieczoru z rodziną, z psem i tyle. Bo nasze życie yy, odbywa się jakby w takich falach. Czasami jest ogromny spokój, czasami ta fala się podnosi. Kiedy tak. już ruszy, to na przykład trwa od maja do końca października. I ta fala zabiera nas w różne miejsca yy, kraju i świata. Ta fala zabiera nasz czas, nasze myśli, naszą siłę. Ta fala zabiera nas w poszukiwania, na przykład artystyczne, które nie, wiem, nie wiemy, dokąd dopłyniemy. Tak. I czasami jest to proces ogromnie wyczerpujący ze względu na to, że, że wymaga komunikacji wielu osób i znalezienia w tym abstrakcyjnym języku wspólnej treści. I chociaż to piękne, i chociaż to jest coś, co nas absolutnie wiara, to bycie w tym jednym środowisku cały czas, z tymi samymi ludźmi cały czas, bywa trudne i każdy na pewno potrzebuje jakiegoś ujścia dla, dla siebie, dla swojej energii. Dla mnie jest to na przykład właśnie to, żeby spędzić wieczór w domu. Mimo tego, że czasami jest fajny koncert albo znajomy robi fajną imprezę, to czasami po prostu takie usiąście i w ciszy albo przy serialu. Jasne. Macie psa? Mamy. 
Jak się nazywa pies? Nazywa się szpaner. Jest zwierzęciem wymagającym ogromnej ilości uwagi. Tak? Ma 8,5 roku, a zachowuje się jak szczeniak. Jest 25-kilowym wilkokundo czymś i nigdy nie przestaje szukać sposobu, jak zachęcić Cię do zabawy, albo dania lepszego smakołyka, albo wyjścia na przynajmniej 45 minutowy spacer, to minimalnie. E, tak. Jest to taki, taki zwierzak, który, który dużo wymaga, ale ponieważ każdy ma takiego psa, jakiego zasługuje. Także... <śmiech> Super. Bardzo było mi miło się Ten z Tobą zajem. spotkać i posłuchać. Wszyscy głaszczemy szpanera razem, wirtualnie. <śmiech> się bardzo cieszę na pewno. Szczeka głośno. Jak ktoś się cieszy, to się to szczeka. Oczywiście zapraszamy obowiązkowo na cyrkulację. I do zobaczenia. Dzisiaj przestrzeni z mnóstwem komarów niestety <śmiech> użyczyło nam pożegnanie z Afryką, za co bardzo dziękujemy. Mm -hmm. Do zobaczenia następnym razem. Zobaczymy. Bilety na cyrkulację rozchodzą się bardzo szybko i wcale tutaj nie kłamie. I mało tego, jeżeli będą wprowadzane ograniczenia, to nie będziemy mogli wpuścić wszystkich, to będzie decydowała data zakupu biletu. Także naprawdę, jeżeli chcecie zobaczyć, to najlepiej się pośpieszyć. Można kupić tak naprawdę wszędzie, bo są i w Empiku, i w internecie. Linki w opisie odcinka filmu znajdziecie na pewno. Jeżeli ktoś chciałby bezpośrednio o tym porozmawiać, zapytać, gdzie kupić najlepiej, to cyrkulację na Facebooku, cyrkulację EU w internecie. Proszę pisać, dzwonić śmiało i naprawdę nie zwlekać, bo spektakle są przepiękne, a biletów wcale nie jest tak dużo. Szybko, szybko. Oh,